ഹായ് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഇന്നാസ് കിച്ചൺ റെസിപ്പീസ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അടിപൊളി മുട്ട ബജിയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്താ ഇത്രയുമാണ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ടഴിഞ്ഞത് ഉപ്പ് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് മൂപ്പിക്കരുത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അടുത്ത് ചേർക്കാനുള്ളത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ പച്ച മണം മാറുന്നതും വരെ മതി ഒരുപാട് മൂപ്പിക്കണ്ട എന്നിട്ട് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള മസാലകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വാടി വന്നാൽ മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂപ്പിക്കുന്ന മൂപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞ ചുവയൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്തതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി നന്നായിട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പൊടികളുടെ പച്ച മണം മാറുന്നതിന് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമുക്കിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് മല്ലിയിലയാണ് മല്ലിയില ചേർക്കണം പിന്നെ കുളു കുരുമുളക് പൊടി മസാലപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി ആദ്യം ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക ഇത്ര മതിയാവും എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു മല്ലിയിലയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഒരു ഒരു വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് വരും അല്ലെ ഇത്രയും മതിയാവും നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇത് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം തണുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ തന്നെ ബാറ്ററി ശരിയാക്കാനുണ്ട് അര കപ്പ് മൈദപ്പൊടി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം കട്ടയില്ലാതെ കലക്കണം കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാവും മൈദ ആയതുകൊണ്ട് വേഗം കട്ട പിടിക്കും ഇച്ചിരി കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് കലക്കി ശരിയാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കളറിനായിട്ട് ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇളക്കാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിൻ്റെ അളവ് ഞാനിവിടെ മുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ നടുവിൽ കൂടെ മുറിച്ച് അതിൻ്റെ എഗ് യോക്കും എഗ് വൈറ്റും കൂടെ മാറ്റി വെക്കാം അതിൻ്റെ ഈ യോക്ക് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് തണുത്തിരിക്കുന്ന മസാലയിലേക്ക് നല്ലപോലെ ചേർക്കണം നല്ലപോലെ ഇളക്കി ചേർക്കുക നല്ലപോലെ മിക്സായി വരണം എന്നിട്ട് ആ എഗ് വൈറ്റിനകത്തേക്ക് യോക്ക് ഇരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഈ മസാല ഫില്ല് ചെയ്യണം നല്ലപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇളകി പോവും എല്ലാ എഗ് വൈറ്റിനകത്തേക്കും ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ് ഒരു വിഷയമാണ് ചിലർക്ക് മുട്ടയുടെ യോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ചിലർക്ക് വൈറ്റ് മാത്രമാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം ഇത് യോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ അറിയില്ല യോക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ ആ മസാലയോട് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആവും അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒക്കെ കാണെങ്കിലും ഇഷ്ടമാവും എനിക്ക് ഇത് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഓരോ മുട്ട പൊട്ടാതെ മസ ബാറ്ററിനകത്തേക്ക് മുക്കി സ്പൂണും കൊണ്ട് പയ്യെ എടുത്ത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുക പൊട്ടി പോകാതെ ഇടണം ഫുൾ കവറായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പൊട്ടിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടാൻ ചാൻസ് 
നന്നായിട്ട് ബാറ്റർ കവർ ചെയ്യണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നല്ല വേഗം ഒന്ന് കരിഞ്ഞ് പോവും പയ്യ വേണം ഇടാൻ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട ആയതാലും ചിലപ്പോൾ പൊട്ടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് പൊട്ടി തെറിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് വശവും മറിച്ചിട്ട് മൊരിയിപ്പിച്ചെടുക്കണം കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇപ്പം ഇത്രയും മതിയാവും ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അത് നല്ല ചൂടോടെ ഇപ്പം നോമ്പ് തുറക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ചൂടോടെ കഴിക്കാം എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇഷ്ടമെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നിടം വരെ അസ്ലാം വലൈക്കും താങ്ക് യു